Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et c'est l'heure de la question que l'on vous pose du débat, que l'on va démarrer tout de suite avec cette question. La délinquance a-t-elle pris un nouveau virage après le drame qui s'est passé du côté de la commune d'Olioul dans le Var Je vais vous présenter tout d'abord nos invités qui sont présents avec, par téléphone. Nous sommes avec Robert Beneventi, le maire d'Olioul. Bonjour. Donc on va retrouver, on va le retrouver dans quelques instants. Nous sommes par ailleurs avec Cécile Muscotti. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes là, député LRM de la deuxième circonscription du VAR. Et puis en studio, à mes côtés, Benoît Barret, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police. Bonjour. Oui, bonjour. Et avant de débuter ce débat, on va faire un premier point sur, sur les votes sur notre compte Twitter Sud Radio. Alors Mathilde Chouin, vous nous avez rejoint. Qu'est-ce que ça donne pour le moment Oui, la réponse est assez claire. C'est oui à 77%, non à 23%. Oui, elle a un nouveau visage, nous écrit Loïc, mais elle se radicalise, elle devient de plus en plus violente, plus généralement c'est la société qui devient de plus en plus violente aussi pour Paysan 47 pour Cédric il serait temps de durcir les règles, alors la délinquance a-t-elle pris un nouveau virage On attend vos réactions au 0826 300 300 ou sur le compte Twitter de Sud Radio Et on va commencer par la réaction d'un de nos auditeurs qui nous a appelé au 0826 300 300 c'est Marc de Valence Bonjour Marc Oui bonjour alors justement, qu'est-ce que vous en pensez La délinquance a-t-elle pris un nouveau virage après ce qu'on a vécu dimanche Est-ce que ça symbolise ce nouveau virage Alors, euh, comment dire Moi, je suis assez mitigé sur le sujet parce que euh, j'ai l'impression que ça a toujours existé. Mm -hmm. euh, mais peut-être avec euh, aujourd'hui, il y a le prisme des médias qui... Euh, qui fait en sorte que euh, l'information va plus vite, euh, s'étale euh, sur beaucoup plus de personnes, euh, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Alors que si on remonte un petit peu dans l'histoire, euh, mmh. dans les années 70, euh, sur Marseille, ouais, sur du côté Toulon, de Marseille, hein. euh, mmh. euh, la famille Zampa, enfin les grandes familles euh, de la mafia. En plus, moi je fais une petite différenciation entre... Euh, euh, alors vous me direz c'est de la sémantique mais euh, le, la délinquance mm -hmm. euh, et, euh, et la, les, le, le grand banditisme si mm -hmm. vous voulez oui. euh, des réseaux bien chose. établis des, voilà, des réseaux bien établis qui ne vivent que par ça et que pour ça c'est une chose et les petits voyous euh, occasionnels de l'adolescence où on fait beaucoup de bêtises euh, et qui tombent dans la petite délinquance, pour moi c'est deux choses différentes. Mais et, et j'ai l'impression que il n'y en a pas plus qu'avant. Euh, mmh. C'est pas forcément plus violent. Euh, et pour exemple euh, de l'avoir enfin vécu entre guillemets, euh, j'ai 63 ans bientôt et dans mon adolescence, j'habitais dans la banlieue est parisienne, dite la banlieue rouge, et euh, j'ai eu l'occasion de voir, je sais pas, j'avais 14, 13, 14 ans, ouais. des, des, des bagarres rangées de façon hebdomadaire ou mensuelle, euh, où j'ai vu de mes yeux euh, 70 motos d'un côté, qui s'affrontaient avec une cinquantaine un, euh, de, de motards de clan adverse, avec des lames de rasoir entre les mains, des chaînes à vélo. C'était dans les années euh, 65-70. Alors, pour vous, il y a, il y a quelques temps. Pour vous, Marc, vous voyez, pour vous, Marc il n'y a pas euh, eu d'évolution, en tout cas. Il n'y a euh, pas plus de, de violence. Alors, euh, merci beaucoup, hein, Marc, d'avoir réagi. Euh, vous restez avec nous. Euh, J'ai vu, vu Benoît Barret, vous avez, euh, avez l'air pas du tout d'accord à, à ce que disait notre auditeur. Euh, Ce n'est pas plus violent, ça, il n'y a pas eu d'évolution à ce niveau-là Écoutez, moi, en tant que policier, je mmh. pense que je vois le contraire. Bien sûr que oui, c'est plus violent. Vous êtes secrétaire national adjoint d'Alliance Police. Oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr que oui, c'est plus violent. D'ailleurs, juste pour revenir sur ce qui s'est passé au Lioule, il mm ne -hmm. faut quand même pas oublier qu'il y a quand même deux victimes collatérales. Ouais. Une dame qui était sur le scooter, mm -hmm. conduit par son mari. Parce qu'auparavant, on parle de, de violence, de combatidisme ou autre. Mais là, attendez, c'est un petit peu différent tout de même. C'est quand même deux tarés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui euh, utilise une Kalachnikov en fin de journée, en plein mois de juillet. Dans un endroit où qui il y a du passage. Qui du résultat, eux, enfin, ce qui est le résultat, simplement le résultat de tuer les gens, par contre, ils se fichent de ce qui se passe autour. Mm. Donc, lorsque j'entends que ce n'est pas plus violent, bah, je m'inscris en faux, bien sûr que c'est plus violent. Vous avez affaire à des gens qui n'ont 
aucun recul de ce qui se passe. Mmh. C'est des mecs qui sont complètement en marge de la société. C'est des gens qui n'ont rien à faire sur le public, ces gens-là. C'est des personnes qui, pour des milliers d'euros, sont capables, avec une cage Nikov, avec un 9 mm, d'aller buter des gens sans prendre de, de gants, si je peux exprimer cette expression-là, mmh. sans penser à ce, qui se peut, à ce qui peut se passer. Avec... Je vais vous dire, on me dit qu'il n'y a pas plus de violence, mais bien sûr que mmh. oui. Auparavant, euh, c'est vrai que les premières violences, lorsqu'on a commencé à voir les violences urbaines euh, du côté de Lyon, euh, les cités de Lyon, ça se passait dans les cités. Aujourd'hui, euh, outre le fait que ces gens euh, ne respectent pas le droit de la République, mais ont leurs propres droits, leurs propres valeurs, celle de la rue, celle des voyous, celle qui ne peut pas s'appliquer à une société, une démocratie, ces gens-là, ils veulent imposer leurs lois partout. Vous vous rendez compte Donc que... même sur les quartiers, même bien sur, sur, les, sur les quartiers euh, plutôt euh, paisibles. Justement, on va, oui. on va entendre euh, le maire de Dolioul qui est avec nous. Euh, justement, euh, il est avec nous euh, au euh, téléphone. Euh, bonjour, euh, Robert Beneventi. Oui, bonjour. C est, c est, vous êtes, vous êtes un homme, en, un maire en, en colère, encore sous le choc, ce matin. Oui, encore sous, sous le choc, bien évidemment. Euh... En colère parce que bien on sent on sent l'évolution mmh. euh, petit à petit au fil des ans des choses on voit que ouais. euh, bien on voit que les, les, les enfants sont de plus en plus jeunes à, essa à laisser à être laissés libres dans la rue la nuit tard euh, donc on ne sait plus par quel bout prendre les choses donc ça fait que moi je demande vraiment aux, aux parents de, de ça commence par là de, de commencer leur leur, leur parenté comme il faut. Ensuite, nous avons dans notre pays toutes les structures qu'il faut pour que l'éducation, pour que les, les choses rentrent dans, dans, dans le droit chemin, pour que euh, l'intérêt du travail et, et du respect des uns et des autres soit euh, matérialisé, matérialisé tous les jours. Tout ça, on a tout ce qu'il faut, mais au, au départ... Euh, L'enfant ne peut pas être comme ça laissé à son libre cours. Alors après, mmh. il rentre petit à petit dans une sorte de délinquance dite mineure, entre guillemets, qui consiste à faire de la surveillance ou faire des, des, petites, euh, des, des, des petites actions. Et pour cela, ils sont payés euh, avec des sommes incroyables. Et donc, petit à petit, eh bien, derrière tout ça, vous ça avez des, vous, mmh. voilà, là, vous avez certains qui ne rentreront jamais dans le droit chemin. Ils, ils commencent à mal pousser et ils continueront. Et donc après, maintenant, euh, nous, moi j'ai été quand, carrément effaré de, de voir ça, notamment les, les armes que ces, ces, ces délinquants avaient en main, ouais, qu'ils qu arrivent à s'acheter, donc parce qu'ils ont beaucoup d'argent, euh, ils n'achètent pas que des belles voitures, ils achètent aussi des armes, c'est terrifiant, ils ne savent même pas s'en servir, et donc euh, ils tirent dans tous les sens, et si vous avez le malheur de passer par là, et bien voilà, vous êtes une des victimes collatérales, comme on dit aujourd'hui, et qui ça, ça fait peur. Alors vous, nous, vous êtes, moi je suis oui. le maire d'une commune qui est plutôt euh, réputée pour une commune mais voilà, calme, c'est ça, c'est que vous n'avez vous jamais vécu ce genre euh, de, de scène. A, je je n'ai jamais vécu ça, mais je vois quand même que je vois quand même ces petits trafics se faire, et, et mmh. ce qui me, ce qui personnellement me met quand même en colère, c'est que il me semble que si on pouvait traiter le sujet à la base, eh bien, on laisserait, c'est un peu comme un incendie, ça, on ne laisserait mmh. pas prendre le, le feu d'une manière trop, euh, trop importante qu'ensuite on ne sait plus maîtriser. Donc c'est ça le, la question. Cécile Muscotti, député LRM de la deuxième circonscription euh, du Var, vous êtes d'accord avec ce, cette euh, impression que, que Robert Beneventi avait sur, euh, sur cette évolution de, de la délinquance de plus en plus jeune bien sur le sûr, territoire et, Bien sûr, et, et ce, que, ce qui ressort du témoignage de cet auditeur euh, Marc, mmh. qui nous disait, euh, moi j'ai assisté euh, à, à des bagarres à coups de lames de rasoir et de chaînes, euh, clairement aujourd'hui les lames de rasoir ont été remplacées par des armes lourdes. Mmh. Euh, le trafic de, de stupéfiants a effectivement augmenté en termes de quantité, mais c'est diversifié aussi, donc ce qui accentue ces formes de criminalité. Et puis Monsieur le maire a raison, euh, il faut aussi, au-delà des moyens euh, de, de nos forces de police, il faut parler des questions euh, d'éducation, mais pas que l'école. Mais alors ça veut dire quoi éducation, justement Voilà, alors c'est important. Qu'est-ce qu'on met derrière voilà, qu'est-ce qu'on met derrière Et on a souvent tendance à dire l'école est le principal acteur, moteur euh, de, des réseaux d'éducation. Sauf que 
Dans la réalité, il faut savoir quelque chose, et j'invite tous nos auditeurs à faire le calcul, la majorité de nos enfants ne passent pas leur temps à l'école. Ça se passe en dehors de l'école. Mmh. Donc aujourd'hui, comment à la fois, effectivement, nous accompagnons les parents à prendre la responsabilité Comment aussi nous arrivons à mettre en place des dispositifs d'éducation informelle sur ces temps hors scolaire pour arriver à donner une autre voix à ces jeunes-là C'est toutes ces questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Et même si l'école a un rôle fondamental, et je suis commissaire à l'éducation à l'Assemblée nationale, et donc ce sont vraiment des sujets qui me, qui me tiennent à cœur, attention à remettre les sujets dans le bon ordre. Et l'école, malheureusement, n'est pas uniquement le seul levier indispensable pour lutter contre cette naissance de la criminalité. Benoît Barret, secrétaire national adjoint d'Alliance Police, c'est possible justement, via l'éducation, de faire bouger les choses Bien, ce, qui est, ce qui est très clair, c'est effectivement il y a, il y a deux axes. Hein. Mmh. Enfin, euh, je pense que déjà la première, la première euh, la prévention. Pour, ouais, il y a la prévention, c'est mmh. sûr. Je pense qu'il y a deux types euh, de personnes mmh. aujourd'hui dans la société. Euh, il y a effectivement euh, ceux qui vont devenir, et c'est effectivement cela euh, qu'il va falloir s'occuper. L'éducation, certes, il n'y a pas que l'école. Je rejoins la députée. Effectivement, il y, a, il y a toutes les obligations parentales. On se rend bien compte aujourd'hui euh, que la majeure partie ouais. euh, des parents sont totalement absents de l'éducation des gamins. Ça ne les dérange pas de laisser leur môme à 23 heures au minuit traîner, zoner dans les rues. Et ça, c'est totalement inadmissible. Là, je pense que euh, c'est au législateur euh, de prendre cela à bras le corps. Moi, je regrette. Il y a des questions. Il faut avoir le courage de se poser des questions, de savoir si aujourd'hui un parent qui est euh, qui n'est pas capable de s'occuper de son môme, euh, est-ce qu'on doit laisser le gamin à ce parent Je pense que c'est une question qu'on doit se poser, honnêtement, parce que si aujourd'hui... C'est une décision euh, très dure. Si, ouais, ouais. Peut-être peut une décision très dure, mmh. mais si aujourd'hui on ne fait rien, moi je vous le donne en mille, je reviens dans 5 ou 6 ans sur votre plateau, et ce sera pire. Alors ça, c'est la, la première partie mmh. de l'iceberg. La deuxième partie, c'est effectivement, il y a des gens, aujourd'hui, qui ne peuvent pas être sur la voie publique. Je regrette. Ces mecs-là, ces petites frappes, ces voyous, ces délinquants, ces criminels, parce qu'il faut employer le terme, c'est des criminels. Ces mecs-là, ils n'ont rien à faire sur la voie publique. Ils n'ont pas à traîner dans la rue. Ces mecs-là doivent être en prison. Point barre. Alors après, on me dit, ouais, la prison, c'est philosophique en France. La prison, on n'a pas assez de place, vous vous rendez compte et tout ça. Moi, franchement, je vais vous dire quelque chose. Je m'en tape de ça. Des gens comme ça, ils doivent être en tôle. Point barre. Il n'y a pas d'autre solution. Bien sûr, la prison pour la prison. Mais il doit y avoir également un accompagnement. Ils ont fait de la prison, l'un des deux, euh, justement. Pour ah ben des... Ils ont fait, mais de vrais restants en prison, ces gens-là. Euh, à un moment donné, euh, je crois qu'on ne peut pas sortir de la prison si on n'a pas été euh, vu, soigné, peut-être. Parce que euh, la délinquance, euh, la, la, la violence telle, telle qu'elle est aujourd'hui, ces gens-là ne peuvent pas euh, être totalement dans la société avec des gens euh, qui veulent vivre normalement. Euh, comment on peut expliquer que des gens sortent de prison, ils n'ont même pas fini leur peine euh, il y a la, les trois quarts, voire la totalité des peines aujourd'hui en France ne sont pas exécutées. Derrière chaque peine, il y a une victime. Derrière chaque, chaque victime, là pour le coup, il y a une vraie peine. Et la peine d'une victime, elle ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de remise de peine des victimes. Par contre, il y a une remise de peine des délinquants. Et bien ça aujourd'hui, donc si on arrive à travailler sur ces deux axes-là, faire en sorte que les futurs euh, gamins pour plus tard ne deviennent pas des délinquants, et faire en sorte que les délinquants, les vrais, les durs, ceux qui ne peuvent pas être rattrapés par la société, et bien les gens, une personne qui refusent les lois de la République, qui n'acceptent pas la valeur de travail, qui n'acceptent pas le respect des autres, eh bien ces gens-là, ils n'ont rien à faire sur la République. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire. Robert, euh, moi, oui, que... alors Sophie, je... euh, oui, Sophie Muscotti, euh, députée à l'RM de la deuxième Cécile, circonscription oui, du Nord. Cécile, <rire> Cécile, pardonnez-moi. Non, hum. je vous en prie. Simplement sur la question de retirer euh, l'enfant euh, du cercle familial et de l'autorité parentale, je, je veux juste un petit, tout petit peu nuancer parce que malheureusement dans les études, lorsqu'on regarde euh, le taux de délinquance, il est bien plus prononcé lorsque l'enfant se retrouve placé euh, dans nos systèmes d'aide sociale à l'enfance que lorsqu'il hum. est maintenu euh, dans le cercle parental. Donc il faut quand même <rire> reposer un tout petit peu les choses là-dessus. Après le débat de la prison est évidemment large et il faut se poser les questions des moyens de la justice et du suivi. Moi, j'entends aussi, quand je visite euh, les centres pénitentiaires, que malheureusement, la prison est parfois l'école du crime. Donc, j'ouvre comme ça un grand débat et il faut qu'on l'ait, mais il faut un tout petit peu nuancer, malheureusement. Et on va continuer le, le débat, bien sûr. C'est l'info vérité. Hein. La délinquance a-t-elle pris un nouveau virage On parle bien sûr de la fusillade à Olioul avec nos invités, hein, Robert Beneventi, maire d'Olioul, Cécile Muscotti, députée à l'ORM de la deuxième circonscription du Var, et Benoît Barret, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police. On continue le débat justement dans quelques instants avec évidemment tous vos coups de fil hein, qui continuent d'arriver au 0826 300 300 vous avez la parole via également les réseaux sociaux sachez qu'après ce débat de l'info vérité on verra comment renouer justement encore un beau lien entre consommateurs et vous euh, les producteurs ce sera un reportage de la rédaction de Sud Radio aussi et Christine Bouillot 
Sud Radio, 6h10h, le grand matin été. Chez Total Direct Énergie, nous savons que vous préférez les douches au bain. C'est pas Versailles ici. Que vous couvrez vos casseroles en cuisinant. C'est pas Versailles ici. Et que vous éteignez toujours la lumière derrière vos enfants. C'est pas Versailles ici Vous agissez déjà au quotidien. Alors Total Direct Energy vous aide à réduire durablement votre facture. L'électricité et le gaz jusqu'à 10% moins cher, un suivi personnalisé et un bilan annuel avec un conseiller. Rejoignez-nous au 3099 ou sur totaldirectenergy.com. Service et appel gratuit, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Cirque, théâtre, danse, concert, exposition. Voici ce qui vous attend à Bastidar, le festival international des arts de la rue. Plus de 100 représentations gratuites à découvrir du 1er au 4 août. Avec la compagnie Générique Vapeur, la compagnie Bivouac, El Nucleo, Pierre Perret, Opal Océan et bien d'autres artistes. 25e édition de Bastidar du 1er au 4 août à Miramont de Guyenne. Retrouvez toute la programmation en ligne sur bastidar.org et sur Facebook. Sud Radio, parlons vrai. À tout instant, réagissez, prenez la parole. Entrez dans le débat sur Sud Radio. 0826 300 300. Seulement 5 centimes par appel. 4 ans C'est fou tout ce qui peut se passer en 4 ans. On peut avoir un nouveau boulot, un nouveau frigo, ou même des nouveaux rideaux. On peut avoir des nouveaux amis, de nouvelles envies, et, et, et pourquoi pas, une nouvelle chérie. La vie est pleine de surprises. Par contre, avec Avantage Gaz d'EDF, aucune surprise. Pendant 4 ans, le prix du kilowattheure de gaz reste fixe. Et ça, ça change tout. Appelez le 3004 ou rendez-vous sur edf.fr slash avantage gaz. Service et appel gratuit, offre de marché, prix fixe du kilowattheure hors taxe. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Écoutez Sud Radio, les podcasts de vos émissions. Regardez Sud Radio en vidéo, toutes les infos, l'actu commentée et décryptée sur sudradio.fr et l'application Sud Radio. Découvrez le nouveau site sudradio.fr, la nouvelle appli sur votre téléphone et écoutez Sud Radio à tout instant. Sud Radio, parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et l'enquête de la matinée se poursuit, euh, Benjamin, avec euh, le sujet de ce matin, la délinquance a-t-elle pris un nouveau visage ouais, C'est la question euh, que l'on se pose avec vous, 0826 300 euh, 300. Puis avec nos invités, Robert Beneventi, euh, le maire de d'Olioul, euh, Cécile Muscotti, députée LREM de la deuxième circonscription du Var, et puis Benoît Barret, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police. Avec nous aussi, Mathilde Chouan, on va faire un point euh, sur euh, les votes, sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, sur Radio. Là, alors la délinquance a-t-elle pris un nouveau visage Mathilde. Oui, 78% pour nos auditeurs et internautes, 22% non. Oui, elle a un nouveau visage, nous écrit Loïc, mais elle se radicalise, elle devient de plus en plus violente. Pour Cédric, il serait temps de durcir les règles. Peut-être faudrait-il commencer par appliquer les règles, nous dit un autre auditeur qui vient de rajouter son commentaire. Alors, on va rejoindre Robert Beneventi, maire d'Olioul, endeuillé par, par ce drame dimanche, cette fusillade. Justement, vous parliez tout à l'heure de, de trafic, de petit trafic que vous voyez sur, sur, sur la commune c'est quelque chose avec des, des jeunes finalement qui sont, qui sont laissés comme ça dans la nature par les parents Oui nous avons euh, ben ça commence par là parce que mmh. évidemment c'est toute une organisation il faut, il faut ceux qui surveillent, ceux qui passent les informations parce que la police fait son travail nous aussi nous, en, nous, nous avons beaucoup de, de structures qui tournent que ce soit les correspondants de nuit ou la police municipale mais donc à partir du moment où on les dérange et eh bien euh, tout ça, ça, ça nécessite des, des gens qui sont devant, des, des jeunes là, qui, qui font ce travail là, voilà et, en, et donc ça commence la, la délinquance commence là est-ce que les parents sont au courant, est-ce qu'ils ne sont pas au courant je ne sais pas exactement mais il y a quand même une, une sorte de complicité et, et quelque part il y a aussi euh, est-ce que les consommateurs sont bien conscients de ceux qui sont en train d'alimenter lorsqu'ils viennent acheter cette drogue parce que les consommateurs... Ah, ça c'est votre message aussi justement. Et oui mmh. parce que si, c'est une responsabilité collective et donc ça il faut faire attention et c'est là l'évolution vient de là. Pourquoi Parce que ça génère trop d'argent. Et donc tout ça ensuite et ça donne des moyens aux, aux malfrats pour, euh, pour acheter ce qu'ils ont acheté et donc ça devient de, de, de plus en plus violent. Voilà. Ouais. Et donc ce qu'il y a euh, à mon sens également, c'est j'y reviens beaucoup là-dessus, c'est la, la parentalité, les parents. Il y a des structures qui existent, il y a des associations, il faut les soutenir. Il y a donc euh, une, une maman seule, il y en a beaucoup, euh, qui se débrouille tant 
bien que mal pour euh, élever leurs enfants. Les enfants, dès qu'ils deviennent un peu, un peu grands, ados, tout ça, ils sont très difficiles sur le plan caractère à gérer. Eh bien, là, il faut les aider. Il ne faut surtout pas leur lever. Moi, je ne pense pas qu'il faille lever les enfants euh, aux, aux parents. Ce serait la pire des choses. Mais par contre, les parents, il faut les aider. Il faut les accompagner et, 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 les, et voir qu'ils sont plus seuls, qu'il y qu ait quelqu'un qui a, qu a un cadre et qu'il y a un espoir pour eux et pour leurs enfants. Alors, on a, on a eu ces derniers mois des gros, des gros trafics qui ont été, qui ont été stoppés par, par la police, notamment sur Toulon ou la Seine-sur-Mer. Benoît Barret, donc, secrétaire national adjoint du, du syndicat Alliance Police, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous menez ces opérations, les trafics se déplacent aussi bah bien sûr, mmh. la délinquance, le propre de la délinquance, c'est s'adapter aux moyens de la police, ça, le problème. Encore si les moyens de la police étaient euh, génial, euh, géniaux, je veux dire, ce serait parfait ça. Euh, dire, si on a des super moyens, ce serait génial, sauf que ce n'est pas le cas. Euh, Aujourd'hui, euh, ça fait des années et des mmh. années euh, qu'on lutte et qu'on se bat pour que la procédure pénale euh, soit simplifiée. Et en fait, le législateur, je crois qu'il y a, je ne sais pas si la députée est toujours euh, à l'antenne. Elle est là. Ouais. Elle est là, parfait. Ouais, ouais, ouais. Euh, on, on a vu des députés, euh, des sénateurs. On aura parlé du problème de la procédure pénale, mais on avait l'espoir, franchement, nous policiers, de faire en sorte que ça aille plus vite. Aujourd'hui, c'est la douche froide. Vous vous rendez compte aujourd'hui hein, que les collègues, je parle des collègues des stupes, les collègues des stupes ou n'importe quel collègue, les collègues de, de, des mineurs, enfin de, 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 de la famille, et ces collègues, ils croulent sous les dossiers. 200, 300 dossiers par enquêteur. Qu'est-ce que vous voulez que les enquêteurs puissent faire correctement leur travail s'ils ont 300 dossiers par tête de pipe. Ensuite, vous me dites, euh, bah oui, quand les opérations, ça fonctionne bien, encore faut-il que les flics soient sur le terrain. Aujourd'hui, la police nationale continue toujours à faire le travail d'autres administrations. Je prends l'exemple euh, des transfermants, mais est-ce que c'est encore aux policiers d'aller chercher un mec qui est en tôle, d'aller le présenter à un magistrat Est-ce que c'est encore aux policiers d'aller garder un mec qui doit se faire arracher une dent à l'hôpital, est-ce que ça, c'est le rôle de la police La réponse, elle est claire, c'est non. Cécile Muscotti, le... député, euh, député LRM de la deuxième circonscription euh, du Var, qu'est-ce que vous répondez justement à ces interrogations de, de Benoît Barret Effectivement, euh, vous avez raison, monsieur, puisque euh, c'est un véritable problème que de la lourdeur administrative des procédures qui empêche finalement nos fonctionnaires de police de faire leur cœur de métier et d'être sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'on fait ça... Mmh. Bah, a été engagée une, une, une réforme de la justice euh, qui s'est faite et la méthode était extrêmement intéressante, non pas euh, par des sachants euh, euh, isolés dans un bureau, mais bien par des représentants et des fonctionnaires de police et des représentants de la justice pour essayer de comprendre comment cette procédure pénale ne correspondait pas à la réalité euh, vécue sur le terrain. Et c'est bien pour ça, aujourd'hui, alors il faut toujours du temps, malheureusement, entre le moment où on met en place une réforme, le moment où elle s'applique, et le moment où on la rectifie aussi, parce que tout n'est jamais euh, complètement juste. Mais c'est un sujet sur lequel nos magistrats et nos policiers se sont penchés, et c'est une réforme qui a abouti. Donc je suis confiante. Maintenant, je le répète, le temps politique, le temps de la réforme est long, trop long, et, et aujourd'hui il va falloir mmh. être encore patient et aujourd'hui nous ne pouvons plus compter nos morts euh, sous prétexte que euh, les réformes prennent du temps. Après mmh. sur la question des moyens, Rapidement sur les moyens. aussi. Mmh. fondamental aujourd'hui nous rattrapons un retard n'oublions pas que 10 000 postes de policiers de gendarmes ont été supprimés donc le temps d'arriver à, à, à retrouver ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de créer des postes, il faut les former, nos policiers. Et je pense que notre représentant syndical euh, pourrait encore mieux l'expliquer que moi. Donc, euh, abondant, oui, mais malheureusement, il faut rattraper ce retard et ces décisions politiques trop graves qui ont été prises il y a des années de suppression de postes. Merci à vous, Cécile Muscotti. En un mot, Benoît Barret, juste très rapidement, parce qu'on va conclure ce débat. En un mot, très rapidement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est à votre antenne, c'est... Euh... Combien je suis fier de représenter les policiers parce que euh, depuis maintenant de longs mois, la police est traînée dans la boue et ça, on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas de traîner les policiers dans la boue. À chaque, entre guillemets, fait divers, les policiers sont toujours mis euh, à l'index. Aujourd'hui, ce que je veux dire à la population et à l'ensemble des personnes qui peuvent nous écouter, c'est grâce aux flics, aux hommes et aux femmes qui travaillent 24 sur 24, c'est ce qui permet à chacun et à chacune d'entre nous de pouvoir vivre librement dans ce pays. Et le dernier message, c'est à tous ces délinquants. Eh bien, ces gens-là, à un moment donné, il va vraiment falloir qu'ils sachent 
que lorsqu'ils font quelque chose, ils vont en prison et surtout, ils laissent les gens tranquilles et pouvoir vaquer librement dans leur vie normale de citoyen. Merci Benoît Barré, secrétaire national adjoint de syndicat Alliance Police. Merci aussi à nos invités qui étaient avec nous par téléphone. Bien sûr, le maire d'Olioul, Robert Beneventi, et puis Cécile Muscotti, députée LRM de la deuxième circonscription du Var. Le débat, le résultat final, 78% de oui. La délinquance a pris un nouveau virage. Merci à tous nos invités pour votre présence.